പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം യൂസിംഗ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഫോറും എയ്റ്റും വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഫൈവ് സെവന്റി ടു അപ്പൊ ഫൈവ് സെവന്റി ടുവിന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ ഫോർ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ ഫോർ ഫോറിന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്താണ് എ നമ്പർ വിത്ത് ത്രീ ഓർ മോർ ഡിജിറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഫോംഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ അതായത് ഈ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന ടു ഡിജിറ്റ്സ് അതായത് വൺസിന്റെ പ്ലേസും ടെൻസിന്റെ പ്ലേസും ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫൈവ് സെവന്റി ടു എന്തായിരിക്കും ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇത് ഞാൻ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഡിവിസിബിലിറ്റി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മുകളിലോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ദ നമ്പർ ഫോം ടു ബൈ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ഏതാണ് സെവന്റി ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സെവന്റി ടു ഡിവൈ ഫോർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ നോക്കിയേ സെവന്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ സെവനിൽ വൺ ടൈം ഫോർ റിമൈൻഡർ ഈസ് ത്രീ തേർട്ടി ടു എയ്റ്റ് ഫോർ സാർ തേർട്ടി ടു അപ്പൊ എന്ത് വന്നു സീറോ കിട്ടി അല്ലെ റിമൈൻഡർ സീറോ വന്നു therefore 72 is divisible by 4 for remainder zero anengil maatrame endavathullo divisible agathullo ta therefore 72 is divisible by 4 therefore 572 is divisible by 4 le മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നോക്കിയേ അടുത്ത് നമുക്കിതിന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ എയ്റ്റ് നോക്കാം എയ്റ്റിന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്താണ് എ നമ്പർ വിത്ത് ഫോർ ഓർ മോർ ഡിജിറ്റ്സ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഫോംഡ് ബൈ ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ത്രീ ഡിജിറ്റേ ഉള്ളു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ത്രീ ഡിജിറ്റ് അങ്ങ് എടുക്കാം ഫൈവ് സെവന്റി ടുവിനെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഫൈവിൽ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എടുക്കും അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവനിൽ എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് സെവൻ ടൈംസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റിമൈൻഡർ വൺ ട്വൽവ് ട്വൽവിൽ വൺ ടൈമേ ഉള്ളൂ എയ്റ്റ് റിമൈൻഡർ നമുക്കിവിടെ എന്ത് വന്നു ഫോർ വന്നല്ലേ റിമൈൻഡർ സീറോ അല്ല കിട്ടിയത് ദർ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ടു ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ സോറി ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കേ സെവൻ ലാക്ക് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പൊ ഫോറിന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറും ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഫോറിന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ ഫോർ അപ്പൊ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടുവിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ ടൈം ഫോർ വൺ ട്വൽവ് ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എന്ത് കിട്ടി സീറോ കിട്ടി ദർ ഫോർ 
divisible by 4. And then we divisibility by 8. Eight into divisibility test and then a e number and three digit in a number eight two hundred divided last three digit last three digit and then three hundred fifty two three hundred fifty two in a number eight two hundred divided in you know, a three times and four times thirty two remainder three thirty two four thirty two zero remainder the makin the kitty zero kitty therefore. 352 is divisible by 8. Therefore, 352 divisible by 8 is 7,26,352 is divisible by 8. ECLA GNI, I am going to say that this is the same statement. I am going to say that this is the same statement. I am going to say that this is the same. Next question, 5,500. This is the divisibility test. The last two digits is 4. The last two digits is 0. 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 Zero than negative. The answer is zero than negative. Apa zero is divisible by four. Zero is divisible by four. Nama kita buat division cahaya itu nak kena itu tidak. Nombor sendiri lah zero. Matra mana le? Therefore, five thousand five hundred is divisible by four. Ini nama divisibility by eight. Tangan nak kena tu kita. By eight divisibility by eight. 8 ने दान चाहिए इन द लास्ट थ्री डिजिट नम्बर ला 8 टू गुंडे डिवाइड चाहिए इन आँकना डिवाइडेड बाय 8 8 टू गुंडे चाहिए इन्होंने 6 48 रिमाइंडर 2 सिगर 20 इवर नम्बर ला कटे ये दिस 4 आऊँ इधर 10 ना आऊँ 10 माइनस 8 इस 2 20 लेटर टाइम्स इन द 2 टाइम्स 16 Remainder itu benda four benda le, nama kita zero, segala gitu ya dah. Therefore, five hundred is not divisible by eight. Adukan dah. Therefore, five hundred five thousand five hundred is not divisible by eight. Five hundred dah, eight tu anda divisible lah. Adukan dah five thousand five hundred tu benda lah, eight tu anda divisible lah. Next question, six thousand. 6,000 ले divisibility by 4 अंदर ना last two digit ने नमला 4 को अंडर divide जाए ना पर last two digit अंदर ना zero याने ले पर zero divisible by 4 आना पर तो हम कहने दे दा zero is divisible by 4 therefore 6,000 is divisible by 4 ने divisibility by eight by eight इन्दे इंदर ना last three digit divided by eight जाए ना इवडे इन last three digit इंदर ना zero याने ले पर नमक इंदे इडा zero is divisible by eight zero ये ए दरी number को उन्हें divide चाहिए दाले नमक zero दानी आयरी क्या answer गिटना है तो आधा zero ये ए दरी number वेच नमक को divide चाहिए ना सादी क्या अब हम zero is divisible by Eight, therefore, six thousand is divisible by eight. Next to question, twelve thousand one hundred and fifty-nine. This is the divisibility by four. And then, last two digits, we have to four. We have to divide it. So, fifty-nine divided by four. Five will one time. Four remainder one nineteen. Nineteen letter times on the Four times four fours are sixteen. Remain three one no. Do under therefore fifteen nine is not divisible by four. Therefore twelve thousand one hundred and fifteen nine is not divisible by four. Easy ले चाहिए ना इटा. नी एंड ए सेकंड कुछ Second part, divisibility by 8. 
ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ എയ്റ്റ് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു പറയാം ദിസ് നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ അയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ടൈം എയ്റ്റ് റിമൈൻഡർ ഈസ് സെവൻ സെവൻറ്റി നയൻ സെവൻറ്റി നയനില് നയൻ ടൈംസ് സെവൻറ്റി ടു റിമൈൻഡർ ഈസ് സെവൻ ദേർ ഫോർ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടിയില്ല സെവൻ ആണല്ലേ ദേർ ഫോർ വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ അതുകൊണ്ട് എന്തും ഡിവിസിബിൾ അല്ല ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി നയനും ഡിവിസിബിൾ ബൈ സോറി ഇവിടെ ഫോർ അല്ല എയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി നയനും നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ എല്ലാം ഇതേ മോഡലിൽ തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ജി ജിയും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഫുള്ളി ഇരുന്നോണ്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങളൊക്കെ മൂന്നോ നാലോ പ്രോബ്ലമേ ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ ഫോറും എയ്റ്റും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ബാക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലാ ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ ഫോർ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ഡിവേ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറും ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റിൽ ടു ടൈംസ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ സീറോ ഫോർ വൺ ടൈം ഫോർ സീറോ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടി അല്ലേ ദേർ ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ദർ ഫോർ ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ബൈ എയ്റ്റ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റിന് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ നോക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റി ഫോർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റ് ഇവിടെ സീറോ ആയി ഫോർ നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതി അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ റിമൈൻഡർ ഫോർ ആക്കി എഴുതുന്നു അപ്പൊ നോക്കിയേ നമുക്ക് എന്താണ് റിമൈൻഡർ ഇവിടെ ഫോർ വന്നല്ലേ റിമൈൻഡർ ഈസ് നോട്ട് സീറോ ദർ ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് ദർ ഫോർ ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം ടഫ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്